Kasi makikita nyo po yung universal logic of deciding what is right and what is wrong, why those immutable principles keep on recurring century after century. You dig at the foundation and you draw the architecture. And you find out that all pieces of the law, all pieces of legislation relate to another. So sa akin, ang aking unang duty sa aking mga estudyante ay ipakita ang kagandahan ng batas. Then idrawing ko po, kumbaga mahilig ko ako magdrawing sa blackboard, pinapakita ko, ito ang basic principles. And then ito ang necessary consequences ng basic principles na yan. Ngayon, lumilihis ang batas ng konti upang hayaan na ang exceptional circumstances ay maging exceptions. And then pinapakita ko po, from civil law, commercial law, political law, kung paano nagre-relate isa-isa itong mga principles na ito. At gusto ko, ang, nag, ang isang kinagagal ako po, ay eh yung mga pag, yung mga sudyante ko po ay nagniningning ang mata, kumikislap sa tuwa, na may, may ganda pala silang nakikita sa, sa universe of the law. And then nakikita po nila na kaya po nilang dagdagan yung architecture na nakikita ko. When they, them, they find in themselves the capacity to draw up a similar architecture, and make the same kinds of relationships that I introduce them into, masyado hong masaya ito sa isang profesor. Kaya kung meron pong ibibigay sa akin na original idea ang isang studyante, nako, pumapalakpak po ang aking puso. Tingin ko po eh, so, I am a mentor. Yan ho ang hindi matatanggal sa akin eh. Kaya nga ho doon sa aking judicial staff, yung aking law clerks po, yung mentoring po hanggang ngayon, we explored our strategies together and I draw a roadmap for them, especially in the complicated uh, cases. And when they are able to see na meron silang capacity to build on that roadmap and even, in fact, show me roads that I had missed, that's a thrill for me. And then I try to tell them that there is a career to mga law clerks ko, paumanhin po, no? Apat po ang mag abroad Kasi sinabi ko po sa kanila, doon sa mga funding agencies, alam niyo po, malaki ang aking panaginip para sa itong mga batang ito. Ito po, nakikita ko, pagbibigan po natin ng tulong, magiging great person po ito. Maari pong nandun siya sa ganong posisyon in the future. Tulungan po natin siya kasi sayang po ang talino at kabutihang loob na binigay sa kanya. Ang bait po ng Diyos, apat po ang scholars. Isa po na Fulbright at tatlo pong Shivning, tatlo po sa UK at isa po sa Georgetown. Pasensya na lang ho, ah. nagkwento ako ng ganito. Pero ganun ho akong ka-excited para sa mga kabataan natin. Ang duty po natin is to give the young generation hope. Not to make them cynical, not to make them jaded. Kaya nga, masakit sa akin pag ang mga matatanda ang nagsasabing na mga yung mga batikang practitioner, okay lang yan, okay lang yung bribe. Huwag po natin gawin yun eh. Yun po ang aking tingin. Um, before you joined the Supreme Court, you also did significant work as a consultant on judicial reform. Now that you are a member of the Supreme Court, to what extent are you pursuing reform? Kung bakit ang economic development ay hindi gaanong mausbong sa Pilipinas at anong relasyon ng hudikatura doon, nag naging malaking project po yun. At nag-usubong uh, po yun ang blueprint for judicial reform. From that blueprint, nag-take off po yun sa action program for judicial reform. Tapos may mga sub-components po yun. Ang natutuwa po ako nakikita eh na yung isa pong sinamahan kong proyekto, yung mediation, yung case management system, ay buhay pa. Nakikita ko rin po na until now, yung pag-dialogue ng basic sectors at ng judiciary, yung dialogue ng economic sectors at ng judiciary, nang sinimulan ko po nung mid-1990s, ay nagyabong po ng maraming diskusyon at dialogo in the future. Yun nga pong mediation. Masaya po ako na andyan at buhay at ang ganda po ng resulta. Pero may mga studies po doon na hindi kailangan po nating pag-aralan ulit. Uh, existing traffic problem now, no? Which is somehow affects the dispensation of justice. Especially in the concept of frustration of assignment of courts. At, uh, Nais ko po sana na if there are because reform depends on the institutional commitment. And because it's an institutional commitment, it must be locked in place. 
not on the basis of personalities changing, but because we have to take the long-term view of things. Yun po ang nakikita ko ngayong kagandahan kasi po yung computerization, it's ongoing now, ang dami-daming changes na gagawin natin. We hope to catch up with the private sector. We hope to catch up with uh, the, uh, our counterparts in the other countries. So, madami hong trabaho at kailangan po ang tulong-tulong ang lahat not only the judiciary po, kailangan po namin ng tulong ng kongreso at ng executive. Um, may konting limitasyon po kami sa oras, kaya bibigyan ko naman ng puwang yung mga mungkahing tanong. Um, una po, what would be the specifically and uniquely feminine input of a lady chief justice to this dominated Supreme Court? May kilang pa. Oh, uh... Yung instinct po at intuition ng babae, matindi po yun. Hindi ko po sinasabi kung anong gender ang superior. Kasi mali po yun eh. Kanya-kanyang place po yun eh. Pero when you see a uh, female justice or a female judge and you see really uh, uprightness in life, nakakamaha po kasi ang dami po, hindi mo mabal burden po. Ay, di ba traditionally po, pagkatapos ng asikaso natin, ng trabaho sa opisina, pag uwi natin, tayo po mag-aasikaso sa bahay, napakaliki po ng handicap. So yung ability of women to take in so much work, so much burden, nandun po, the nurse, himself is anak nila, beauty ng mundo. Uh, that is the kind we propose. Tingin ko may resonance po yun sa pusong Pilipino eh. Pangkat ng tanong, uh, siguro babasahin ko na magkakaugnay po ito marahil. How would you describe your relationship with other justices? Do you think you have ascendancy over them being junior? What do you think of a chief justice who is always in the dissenting opinion? Magandang tanong po yan kasi mahirap pag-isipan po yan. Ano? At uh, pinag-iisipan po yan ng maraming tao. Noon pong si Chief Justice Claudio Tihanki ay naluklok bilang Chief Justice. Ang buong bayan po ay nagkaisa na siya po ang kailangan. Yung majority ng justices na iniwan po niya from the Aquino Court, which was six, na carry over naman po sa Tihanki Court at nagkakaisa naman po talaga sila. So, hindi po indikasyon na pag nasa dissenting side ka, hindi mo ka lang mag-lead. In fact, I think he's brave dissent. At maaari naman ang kalaban namin. Sunod na kaso, wala pong permanent alliances. At ito po pinakita nung less than 24 hours after the vote of conviction came out. Nasa, ano po kami nun eh, decision writing recess. So, nasa malalayong lugar po nga yung iba eh. Nagpatawag po si Chief Carpio at sabi po niya eh, ubalis po kayo sa inyo kung saan man kayo at doon pumunta kayo kagad after lunch at magbimiting tayo. Lahat ho ng kaya, dumating. And unanimously, wala hong nagsumbatan, bakit ikaw kasi nag -descent? Bakit kasi ikaw nasa side kang ganito? Wala hong nanumbat ng impeachment trial ay naganap dahil sa mga dissenters. Nagtatawanan ho kami and we came collectively with unanimous decisions resolutions all to ensure the people that the court is functioning without skipping a beat. Ganon din po yun eh. Kasi ho, professionals po lahat eh. The monkey was installed, the court came together, nobody ever said, why were you always a dissenter that, that led to the downfall of Mr. Marcos? Wala lang ganon, wala lang sumbatan. Yun ho ang beauty when you get to be in a collegial body where you have to respond. Ang nasabi ni Justice Perata, Misa nga po, nagkakasigawan kami. Pero kaya po namin yon Nagkakasigawan, tapos maya-maya, nagkakabiruan. Kailangan po may ganong qualities po kayo, kung hindi po, hindi po ito tagal. Kasi yung, yung assault po, habang kayo ay nasa kabilang side, matindi po yon Kailangan, mag, yung dibdib nyo po, eh, kaya yun. Uh, maraming salamat po, uh, Justice uh, Sereno. Good luck. Uh, thank you, Mr. Salamat Chair. Po. Justice uh, Lagman, please. Uh, po din eh. So, in order to do that, nag-cultivate po ako ng reputation na, oops, kung, I, tinatry ko po deliberately malaman na hindi po akong ma lalapitan po. No? Pero, in order to do that po, bago ko man lang i-signal na ganun po ako na huwes, kailangan po ako may 
rules 